ప్రైజ్ అలాడే హలలుయా మరి ఒకసారి యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నా దేవుని పీడలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వ పందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ఒకసారి మీ ముందుకు ఈ విధంగా వచ్చి దేవుని యొక్క మాటలను తెలియజేయడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క అవకాశాన్ని బట్టి సమస్తమైన మహిమ ఘనత మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమునికి చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈరోజు వాక్యంలోకి ప్రవేశించే ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనం ముందుకు కొనసాగిపోదాం ప్రేమగల తండ్రి కృపగలిగిన దేవ మీ కొందనాలు తండ్రి మరి ఒకసారి ప్రభు మరల మమ్మల్ని కూడా సజీవులుగా కాపాడి నీ నామమును బట్టి నువ్వు చేసిన మేలను బట్టి నీ సన్నిధిలో నీ పాదాల యొద్ద ఉండి ప్రభు నీ మాటలు ఆలోకించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు నీ సన్నిధిని నీ కృపను నీ ఆశ్చర్యకరమైన ప్రేమను మా ఎందుకు కనపరచండి మాలో ఉన్న ప్రతి విధమైన భారం నుంచి మాకు విడుదల దయచేయండి మా ప్రతి సమస్యకు ప్రతి శోధనకు ప్రతి బలహీనతకు పరిష్కారము నీ యొద్ద మాత్రమే మేము పొందుకొనగలము కనుక ప్రభు ఈ సమయంలో మేమందరం నీ వద్దకు వచ్చుచుండగా మా హృదయాలను మా జీవితాలను మా బ్రతుకులను మీరు దర్శించండి మేము ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి పరిస్థితుల్లో నీ అత్యున్నతమైన మహిమను మా జీవితాల్లో కనపరచమని కోరుచున్నాము ప్రభు ఈ సమయంలో మహిమను ఘనతను ప్రభావమును నీ నామమునికి చెల్లిస్తూ ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె రోజు దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి ఒక లేఖన భాగాన్ని చదువుకొని మనం ప్రభు సన్నిధిలో ముందుకు కొనసాగిపోదాం సమూహలు రాసిన తొటి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుండి చదువుకుందాం బాలుడైన సమూహలు ఏలు ఎదుట యహో వాకు పరిచర్య చేయుచుండెను ఆ దినములలో యహోవ వాకు ప్రత్యక్షం ఒకట అరుదు ప్రత్యక్షము తరచుగా తటస్థించుట లేదు ఆ కాలమందు ఏలి కన్నులు మంద దృష్టి గలవైనందున అతడు చూడలేక తన స్థలమందు పండుకొని ఉండగా దీపము ఆరిపోక మునుపు సమూహలు దేవుని మందసమున్న యహోవా మందిరములో పండుకొని ఉండగాను యహోవా సమూహలను పిలిచాను అతడు చిత్తమండి నేనున్నానని చెప్పి ఏలీ దగ్గరకు పోయి నువ్వు నన్ను పిలిచితివి కదా నేను వచ్చి తిని అనెను అతడు నేను పిలవలేదు పోయి పండుకొనమని చెప్పగా అతడు పోయి పండుకొనాను యహోవ మరలా సమూహలను పిలవగా సమూహలు లేచి ఏలి వద్దకు పోయి చిత్తము నువ్వు నన్ను పిలిచితు గనుక వచ్చి తిని అనెను అయితే అతడు నా కుమారుడా నేను నేను పిలవలేదు పోయి పండుకోనమన్నాను సమూహలు అప్పటికి యహోవాని ఎరుగుకుండెను యహోవ వాకు అతనికి ఇంకను ప్రత్యక్షము కాలేదు యహోవ మూడవ మారు సమూహలను పిలవగా అతడు లేచి ఏలి దగ్గరకు పోయి చిత్తము నువ్వు నన్ను పిలిచితివే ఇదిగో వచ్చి తిననగా ఏలి యహోవా ఆ బాలుని పిలిచినని గ్రహించి నీవు పోయి పండుకొనుము ఎవరైనా నిన్ను పిలిచిన ఎడల యహోవా నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు ఆజ్ఞ నిమ్మని చెప్పమని సమూహలు తానగా సమూహలు పోయి తన స్థలమందు పండుకొనను తరువాత యహోవా ప్రత్యక్షమై నిలిచి ఈ రీతిగా సమూహలు సమూహలు అని పిలువగా సమూహలు నీ దాసుడును ఆలకించుచున్నాడు ఆజ్ఞ నిమ్మని చెప్పాను ఈ భాగం అంతా కూడా మనకి బాగా ప్రత్యేకమైందే కానీ ఇందులో నుంచి కొద్దిగా దేవుని యొక్క మాటలను ఈ సమయంలో మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఏలి ఏలి ఎదుట సమూహలు పరిచయ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క మందిరంలో బాలుడైన సమూహలు చిన్న వయసులోనే దేవుని పరిచయ చేస్తూ చిన్న వయసులోనే తల్లిదండ్రులకు తన ఇంటి వారికి తన బంధువులకు అందరికి దూరంగా వచ్చి దేవుని యొక్క మందిరంలో సమూహలు బాల్యం నుండి పరిచయ చేస్తూ ఉన్న దినాలలో ప్రారంభంలోనే దేవుడు సమూహలకు ప్రత్యక్షమై పిలుస్తూ ఉన్నాడు సమూహలు సమూహలు అని చెప్పి దేవుడు మూడు సార్లు అట సమూహల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడట మూడవ మారు పిలిచినప్పుడు ఏలి అంటాడు కదా ఇంకొక మారు ఎవరైనా నిన్ను పిలిచినప్పుడు ఇదిగో నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు సెలవెమ్ము అని చెప్పు అని ఏలి సమూహలతో చెప్పినప్పుడు సమూహలు మరలా అదే స్థలంలో పొందుకొని ఉండగా యహోవ మరలా అతను ప్రత్యక్షం అవడం సమూహలు సమూహలను పిలవడం సమూహలు యహోవ నా దేవ ఇదిగో నేనున్నాను చిత్తమండి అని చెప్పి దేవునికి సమాధానం ఇవ్వడం అక్కడ మనకు కనపడుతూ ఉంది ఆమె హలలుయ్య ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు పిలిచిన పిలుపుకు లేదా దేవుడు మాట్లాడిన మాటకు స్పందించే తత్వం మనం ఇక్కడ సమూహల జీవితంలో ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి దేవుడు పిలిచిన వెంటనే దేవుడు మాట్లాడిన వెంటనే ఆ మాటకు సమూహలు లోబడి ఆ మాటకు స్పందిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ ఏలి సమూహలకి ఏం చెప్పాడంటే ఇదిగో నేను వింటున్నాను ఇదిగో నీ దాసుడను ఆలకించుచున్నాను ఈ మాట చెప్పు సమూహలు దేవుడికి అని ఏలి సమూహలకి చెప్పినప్పుడు సమూహలు దేవుడు పిలిచిన వెంటనే నీ దాసుడనైనా నేను ఆలకించుచున్నాను నీ దాసుడనైనా నేను ఆలకించుచున్నాను ఈ రోజు దేవుని దగ్గర కూడా ఇదే విధమైన మనస్తత్వం కలిగిన వారు కావాలి దేవుని దగ్గర ఏ విధమైన మనస్తత్వం అంటే ప్రభు ఇదిగో నీ మాటలు వినటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను నువ్వు పలికినది అది ఏ విధమైన మాటే కానీ ఇదిగో నీ మాటలు ఆలకించి వాటి ప్రకారం నడుచుకొని 
వాటిని నా జీవితంలో కలిగి ఉండడానికి ఇదిగో ప్రభు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని మాట పలకగలిగిన వారు కావాలి దేవునికి దేవుడు ప్రతి వ్యక్తితో మాట్లాడతాడు ప్రతి వ్యక్తిని కూడా దేవుడు దర్శిస్తాడు ఆయన మనలో ఎవరికి కూడా దూరంగా ఉండే దేవుడు కాదు అందరినీ సమానంగా ప్రేమించేవాడు ఆయన మనుషుని యొక్క పై రూపాన్ని బట్టి మనిషిని యొక్క పేరుని బట్టి మనిషి యొక్క జాతిని బట్టి మనిషి పుట్టిన దేశాన్ని బట్టి ఆ మనిషితో సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు కానీ ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ సమయంలో ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతి వ్యక్తిని కూడా సమానమైన ప్రేమతో ఆయన ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు ప్రతి వ్యక్తితో ఎలాగైతే మాట్లాడుతున్నాడో ఈ రోజు దేవుడు నీతో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ఆయన ప్రతి ఒక్కరితో కూడా మాట్లాడే దేవుడు ప్రతి వ్యక్తితో కూడా సహవాసం చేసే దేవుడు ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమును కూడి ఉంటారో ఇదిగో నేను వారి మధ్యలో ఉంటానని వాగ్దానం చేసిన రీతిగా నువ్వు ప్రభు నామాన్ని బట్టి ఎప్పుడైతే నువ్వు కూర్చుంటావో నీ మధ్యలోనికి దేవుడు ప్రత్యక్షమవుతా ఉన్నాడు ప్రార్థనా గదిలోనికి నువ్వు వెళ్ళి తలుపులేసుకుని రహస్య మందు చూచుచున్న తండ్రికి వినబడినట్లుగా నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు రహస్యములో నుండి నీ దేవుడు నేను చూస్తా ఉంటా ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన ప్రతి సమయంలో కూడా ప్రతి రోజు కూడా నీ వద్దే ఉండి నీ జీవితాన్ని చాలా స్పష్టంగా ఆయన పరీక్షిస్తా ఉన్నాడు సమూహంలో కూడా అతడు పరిచయం చేస్తున్న దినాల్లో ఆరంభము నుంచి ప్రతిరోజు 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 కూడా దేవుడు సమూహల యొక్క పరిచర్య విధానాన్ని సమూహ సమూహలు ఎదుర్కొంటున్న ఆ యొక్క ఇబ్బందిని సమూహలు ఉన్న స్థితిని సమూహల యొక్క జీవన విధానాన్ని సమస్తాన్ని కూడా దేవుడు పరీక్షిస్తా పరీక్షిస్తా చూసి చూసి వచ్చి ఒకరోజు సమూహల దగ్గరికి వచ్చి సమూహలు సమూహలు అని చెప్పి దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఒక పక్క ఏలి అనేటువంటి గొప్ప యాజకుడు ఉన్నప్పటికీ సరే దేవుడు ఎవరి దగ్గరకు వచ్చాడంటే సమూహల యొద్దకు వచ్చి సమూహలతో మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆ రోజు కానీ ఈ రోజు కానీ దేవునికి కావాల్సిన వారు ఎవరంటే ఆయన మాటలు ఆలకించేవారు వినిన మాట ప్రకారము ప్రవర్తించేవాళ్ళు దేవుని మాట వినడం అంటే అర్థం ఏంటో కూర్చొని వాక్యం వినడం లేదా ఎవరైనా దేవుని మాటలు చెప్తే ఆ మాటల ప్రకారం రావడం వింటమంటే ఇది కాదు వింటమంటే కేవలం నువ్వు వినేటువంటి మాటల గురించి కాదు ఇక్కడ వినుట అంటే అర్థం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ఒక చోట ఒక ఒక సంగతిని ఎత్తి చెప్తా ఉన్నాడు ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నాడట ఒక కుమారుడిని పిలిచి నా కుమారుడు పలన పని చేయమన్నప్పుడు ఆ కుమారుడు ఆ పని చేస్తానని చెప్పి చేయకుండా వెళ్ళాడట ఇంకొక కుమారుడు అట చెయ్యను నాన్న ఈ పని నేను చేయనని చెప్పి ఆ కుమారుడు చేయనని చెప్పినా సరే తండ్రి మాటను బట్టి చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడట ఒక కుమారుడేమో చేస్తానని చెప్పి చేయకుండా వెళ్ళాడు ఇంకొక కుమారుడేమో చేయను అని చెప్పి తర్వాత ఆ మాట ప్రకారం చేయడం ప్రారంభించాడు ఇద్దరు మాట విన్నారు ఇద్దరు తన తండ్రి చెప్పిన తన తండ్రి అప్పగించిన పని గురించి ఇద్దరు స్పష్టంగా విన్నారు కానీ వారి ఇద్దరిలో కూడా ఎవరు తన తండ్రి మాట ప్రకారం నడుచుకున్నారు లేదా ఎవరు తన తండ్రి మాటను ఖచ్చితంగా విన్నారు అంటే ఇద్దరు విన్నారు కానీ వారిద్దరిలో కూడా ఎవరైతే తండ్రి మాట ప్రకారం నడుచుకున్నారో ఆ మాట వారికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా తండ్రి నాతో చెప్పాడు గనక తండ్రి మాటకు గౌరవం ఇవ్వాలి గనక ఆ మాట ప్రకారం ఎవరైతే నడుచుకున్నారో వారు తన తండ్రి యొక్క మాట ఆలోకించినట్లు ఈ రోజు నువ్వు వాక్యం వినినంత మాత్రాన కథలు వినినంత మాత్రాన వాక్యం నిజంగా వినినట్టు కాదు వినిన దాని ప్రకారము దేవుడు నీతో సెలవిచ్చిన దాని ప్రకారము దేవుడు నీకు బయలుపరిచిన వాటి ప్రకారము నువ్వు ఎప్పుడైతే నడవ ప్రారంభిస్తావో వాటి ప్రకారం అడుగులు వేయడం ప్రారంభిస్తావో వాక్యానుసారంగా నడవగలిగిన అవకాశం లేక లేకపోయినా సరే ప్రార్థన చేసుకొని నష్టమైన కష్టమైన దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు గనక నేను నడుస్తాను నేను ఈ మార్గం గుండా దేవుడు నాకు బయలుపరిచిన మార్గం గుండా నేను నడుస్తాను అని గనక తీర్మానం చేసుకొని నువ్వు నడవడం గనక ప్రారంభించినట్లయితే అప్పుడు నువ్వు దేవుని యొక్క మాట వినినట్టు లేదా వింటూ నడుస్తున్నట్లు ఆమె హలలుయ సమూహలను పిలుస్తున్నాడు సమూహలు సమూహలను పిలిచినప్పుడు వెంటనే లేచి పాపం అప్పటికి సమూహలకి యహోవా తండ్రి ఎవరో తెలియదు గనక ఏలీ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు ఏలీ ఏమో జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తిగా నిలబడి సమూహల్ని సరి అయిన మార్గంలో నడిపిస్తూ వస్తున్నాడు అక్కడ సమూహలతో చెప్తున్నాడు నీ దాసుడైనా నేను ఆలోకించుచున్నాను ప్రవ్వ ఇదిగో నువ్వు ఏమి చెప్పినా సరే ఆ మాటలు వినడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రవ్వ నా ఆలోచన కాదు నా ఇష్టము కాదు నా ఉద్దేశాలు కాదు ఈ రోజు నా పక్షంగా నీ హృదయంలో ఎటువంటి తలంపులు కలిగి ఉన్నావు నా దేశము గురించి కావు నా ప్రాంతం గురించి కావచ్చు నా ఇంటిని గురించి కావచ్చు ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ గురించి నీ ఇంటి గురించి నీ దేశం గురించి నీవు నివసిస్తున్న ప్రాంతం గురించి నీకు అనేకమైన ఆలోచనలు అనేకమైన ప్రణాళికలు అనేకమైన ఉద్దేశాలు ఉండవచ్చును కానీ వీటన్నిటికి మించిన దైవీకమైన ప్రణాళిక ఒకటి ఉంది నీ జీవితం పక్షంగా 
నా జీవితం పక్షంగా నాకు ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది నా జీవితం నా కుటుంబం పక్షంగా నాకు ఒక ఉద్దేశం ఎలాగైతే ఉంటుందో నా పక్షంగా దేవునికి ఒక ఉన్నతమైన ప్రణాళిక ఉంటుంది ఈ రోజు నేను దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు లేదా దేవుని మాటలు ఆలకించడానికి నేను సిద్ధపడుతున్నప్పుడు నా హృదయంలో ఉన్నది నేను అనుకున్నదే దేవుడు మాట్లాడాలి నా ఆలోచన ప్రకారమే దేవుడు ఇదే సంగతులు బోధించాలి ఈ రోజు నేను రోగంలో ఉన్నాను కనుక రోగం గురించి మాట్లాడాలి ఈ రోజు నేను పేదరికంలో ఉన్నాను కనుక దాని గురించి నేను ఉన్న దాని గురించి మాట్లాడడం కాదు దేవుడు హృదయంలో నా గురించి ఏమనుకుంటున్నాడో అసలు ఇప్పుడు నేను వినాల్సిన సంగతులు ఏమి ఇప్పుడు నా జీవితం ఎట్టుకుండా నడిపించబడాలి ఆ మాటలు వినడానికి ఇష్టపడాలి దేవుని దగ్గర ఆమె హలోయ ఎప్పుడైనా సరే దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దేవుని మాటలు ఆలకించేటప్పుడు మన తత్వం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకు నచ్చిన మాటలే మాట్లాడాలి మనకు అనుకూలమైన మాటలే మాట్లాడాలి మనం ఏదైతే ముందుగా సిద్ధపడొచ్చామో ఏదైతే మనసులు ఆల్రెడీ అనుకున్నామో దేని గురించి అయితే బాగా ఆలోచించామో ఆయా సంగతుల గురించి మాట్లాడాలనుకుంటాం కానీ దేవుని హృదయంలో ఉన్న విషయాలు వినాలి దేవుని ఆలోచనలు శోధించి తెలుసుకోవాలి ఆయన ప్రణాళికను తెలుసుకోవాలి ఆయన చిత్తం ఏంటో నేను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి నా గురించి నాకు ఎలాగైతే ఒక ఆలోచన ఉందో నా పక్షంగా దేవుని కూడా ఒక ఆలోచన ఉంటుంది కనుక నా ఆలోచనలు నా ఉద్దేశాలు ప్రక్కన పెట్టి దేవుని ఆలోచనలు ఏంటో అవి నేను తెలుసుకోవాలి ఆమె హలోయ ఇక్కడ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను హరించడం కాదు కానీ ఒక మనిషి ఎదుట రెండే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయట ఒకటి ఇరుకైన మార్గం అట రెండోది విశాలమైన మార్గం అట ఇరుకైన మార్గం దైవికమైన మార్గంగా ఏర్పాటు చేయబడింది విశాలమైన మార్గం లోకానుసారమైన మార్గంగా ఏర్పాటు చేయబడింది ఇంకా మూడవ మార్గం అనేది లేదు మనిషి జీవితానికి మనిషి జీవితానికి ఏర్పాటు చేయబడిన మార్గాలు రెండే రెండు మనిషి తినవలసిన ఆహారాలు రెండే రెండు ఒకటి బుద్ధి జ్ఞానములు ఇచ్చుచున్న ఫలము రెండవది జీవ ఫలము ఈ రెండు వృక్షం ఈ రెండు ఫలములే ఉన్నాయి రెండవది రెండే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఇరుకైన మార్గము రెండోది విశాలమైన మార్గము ఇరుకైన మార్గము దేవుని సంబంధించింది విశాలమైన మార్గము సాతానుకు సంబంధించింది లేదా లోకానుసారమైన ఇంకా మూడవ మార్గం అనేది లేదు ఒక వ్యక్తి ఐద దేవుని మార్గములైనా నడవగలగాలి లేదా సాతాను మార్గములు లేదా లోకానుసారమైన అవహేళనతో అవమానంతో కూడిన మార్గంలోనే నడవాలి కానీ ఇతనికి మూడవ మార్గం అనేది లేదు ఈ రోజు నువ్వు అనుకుంటావు నేను సాతాను మార్గంలో నడవట్లేదు దేవుని మార్గంలో నడవట్లేదు నాకు నచ్చిన మార్గంలో నడుస్తున్నానండి నేను మూడవ మార్గంలో నడుస్తున్నానండి వెత్తండవాదం చేసే వాళ్ళు చాలా మంది అవనస్సులు మనకు కనబడతారు మూడవ మార్గం నాకు నచ్చిన మార్గంలో నేను నడవకూడదా నాకు ఇష్టమైన మార్గంలో నేను నడవకూడదా నాకు నచ్చిన మాటలు వినటానికి కూడా నాకు స్వేచ్ఛ లేదా అని అనుకోవచ్చు జాగ్రత్త ఎవరి మాటలు నువ్వు ఆలకిస్తా ఉన్నావు ఎవరు ఉద్దేశాల ప్రకారం నువ్వు నడుస్తున్నావు రెండే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయట మనిషి జీవితం మీద ఒకటి ఇరుకైన మార్గం అట రెండవది విశాలమైన మార్గం అట ఇరుకైన మార్గంలో నడవడం అంటే దేవుని మాటల ప్రకారము దేవుడు నీతో చెప్పిన మాటల ప్రకారము నీ ఆశను నీ ఆలోచనలను నీ ఉద్దేశాన్ని ప్రక్కన పెట్టి దేవుని యొక్క మాటల ప్రకారం ఆయన ఉద్దేశాల ప్రకారము కష్టమైన నష్టమైన వాటి ప్రకారం నువ్వు నడుచుకున్నట్టు అది ఇరుకైన మార్గంలో కనపడుతుంది విశాలమైన మార్గం నా ఇష్టము నా సొంత ఆలోచనలు నాకంటూ ఒక అభిప్రాయం ఉండకూడదా ఈ లోకంలో అందరిని చూడండి అందరు అలా బతుకుతున్నారు నేను కూడా అలా బ్రతకాలని కోరుకోవడం ఏమైనా తప్పుందా ఇదిగో ఆ వ్యక్తి నా స్నేహితుడు నా బంధువు నాకు నచ్చిన వారిగో ఈ విధానంగా తమకు నచ్చినట్లుగా జీవిస్తున్నారు నేను కూడా ఆ విధంగా జీవించడం ఏమైనా తప్ప అది నా ఇష్టము కదా జాగ్రత్త అది నీ ఇష్టము కాదు చాలా మంది మనుషులు చాలా మంది కుటుంబములు వ్యక్తిగత జీవితాల్లో తమ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నారు కానీ చాలా మంది తమ జీవితాల్లో సాతాన్ యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ ఉన్నారు సాతాన్ యొక్క ప్రణాళికను దుర్మార్గమైన ఆలోచనలను తమ జీవితంలో నెరవేర్చుకుంటా వెళ్తున్నారు నువ్వు దేవుని మార్గములైన నడుస్తూ ఉండాలి లేదా సాతాను మార్గంలోనే నడుస్తావు ఈ రెండు మార్గ గల నీకు ఏర్పాటు చేయబడినే ఇదిగో దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు చెప్పిన మాటల ప్రకారము దేవుడు నీతో సెలవిచ్చుచున్న మాటల ప్రకారము జీవితాన్ని మార్చుకోవడం ప్రారంభించాలి ప్రభువు దగ్గర ఆమె హలలుయ నా ఇష్టము కాదు నా చిత్తము కాదు మన స్వభిప్రాయము కాదు కానీ దేవుని ప్రణాళిక మన జీవితంలో నెరవేర్చబడాలి దేవుని ఉద్దేశాలు మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా నెరవేర్చబడాలి ఆ ఉద్దేశములు ఏమిటో ఆ ప్రణాళికలు ఏమిటో దేవుడి నీతో చెప్పడానికి దేవుడి నీకు బయలుపరచడానికి అనేక మార్లు దేవుడిని జీవితాన్ని దర్శించాడు వాక్యం ద్వారా దర్శించాడు కళల ద్వారా దర్శించాడు సేవకుల ద్వారా దర్శించాడు అనేక మార్లు దేవుడిని జీవితాన్ని దర్శించాడు కానీ ఆ దర్శనాలు కానీ ఆ మాటలు కానీ నువ్వు అనుకున్న విధానంలో లేకపోయేసరికి నువ్వు ఊహించిన విధానంలో లేకపోయేసరికి ఆ మాటలను తృణీకరించి ఆ దర్శనాలను ప్రక్కన పెట్టి ఆ దైవికమైన సేవకుని యొక్క హెచ్చరికలు ప్రక్కన పెట్టి ఆ మాటలన్నీ కూడా ప్రక్కన పెట్టి మరలా నీ ఆలోచన ప్రకారం నడుచుకుంటా వెళ్తున్నావు 
అందుకనే దేవుని యొక్క తన మహిమను దేవుడు తన కార్యములో నేను జీవితంలో బయలుపరచబడలేకపోతా ఉన్నాయి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆ రోజు సమూహాలను దర్శించి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఈరోజు నీ జీవితాన్ని కూడా ప్రతి ఉదయముననే ప్రతి ఉదయముననే ప్రతి సమయంలో ప్రతిరోజు కూడా దేవుడు నీ జీవితాన్ని దర్శిస్తారని ఉన్నాడు ఆయన ఇంతవరకు ప్రతిరోజు నేను దర్శించి నీ జీవితాన్ని బాగు చేస్తూ జాగ్రత్తగా నడిపిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఈ సమయంలో ఇంకా నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినగలుగుతున్నావు ఇదంతా కూడా దైవికమైన ప్రణాళిక నీకు నచ్చని మార్గమైన నీకు నచ్చని జీవన శైలి అయినా దేవుడు నీతో మాట్లాడినప్పుడు ఆ మాటకు లోబద్ధం ప్రారంభించాలి కొత్త నిబంధనలో సౌలు లేదా పౌలు మనకు కనపడతారు అతను రక్షించబడక మునుపు సౌలు అని పిలువబడి సంఘాన్ని అనేక విధాలుగా హింసించడం ప్రారంభించాడు కానీ దమస్కు మార్గంలో ప్రభుని యేసుక్రీస్తు కనబడిన తరువాత అతని యొక్క సంపూర్ణమైన జీవితం మొత్తం కూడా పూర్తిగా మార్చబడింది దేవుడు ఒక్కసారి అతనికి ప్రత్యక్షమై అతనితో మాట్లాడడం ప్రారంభించిన తర్వాత ఆ మాటకు అతడు స్పందించడం ప్రారంభించాడు దేవుడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత దేవుడు అతనితో మాట్లాడిన తర్వాత మరలా సంఘాన్ని అతడు హింసించలేదు మరలా అతడు ఏ క్రైస్తవుణ్ణి ఏ దేవుని బిడ్డను కూడా దూషించలేదు గాయపరచలేదు కానీ ఏ సంఘాన్ని అయితే అతడు నాశనం చేశాడో అదే సంఘం కొరకు ఇతడు అనేకమైన హింసలను బాధలను పడటం ప్రారంభించాడు ఎందుకంటే దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై దేవుడు అతనితో మాట్లాడిన తరువాత ఆ మాటకు అతడు లోబద్ధం ప్రారంభించాడు అనేక మంది అవమానించారు అనేక మంది హేళనగా చూశారు ఏంటి సవులు ఎలాగ మారిపోయాయి నిన్నటి దాకా ఎలా బ్రతికావు కాదు ఏంటి సడన్ గా ఈ మార్పు ఎందుకు జరిగిందంటే సవులు అనబడి పిలువబడుతున్న పౌలు అందరికి చెప్తున్న మాట ఏంటంటే దేవుడు నన్ను దర్శించాడు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు నా గమ్యం ఏంటో నాకు బోధించాడు నా జీవితం ఏంటో నాకు బయలుపరిచాడు నేను నడవలసిన మార్గం ఏంటో నాకు స్పష్టంగా తెలియజేశాడు ఎంతవరకు నేను నా ఇష్టం అనుకొని నా సొంత మార్గము నా హృదయంలో పుట్టిన కోరిక చెప్పు నేను నడుచుకుంటూ వచ్చా కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు నేను చేస్తూ నడుచు వచ్చిన మార్గం అంతా సాతానుకు సంబంధించిన మార్గం అపవాదికి సంబంధించిన మార్గం ఇదిగో దేవుడే నాతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ వచ్చాడు కనుక ఆ మార్గాన్ని నేను అసహించుకుంటున్నాను ఆ పేరు ప్రఖ్యాతలైన పెంటతో సమానంగా ఎంచుకుంటున్నాను ఇదిగో వెనుకున్నవన్నీ ఒకటి విడిచిపెడుతున్నాను దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన నన్ను దర్శించాడు కనుక ఆ మాటల ప్రకారం నేను వెళ్తాను ఎందుకంటే ఆయన నా సృష్టికర్త పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన నేను ఏ మార్గంలో నడవాలి ఏ మార్గంలో నడవడానికి నేను జన్మించా ఏ మార్గంలో నడవడానికి ఎలా బ్రతకడానికి నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను అన్న దానికి సమస్తానికి నా దేవుడు నాతో మాట్లాడాను కనుక ఆ మాటల ప్రకారం నేను నడుస్తున్నానని చెప్పి పాత జీవితాన్ని అన్నిటిని విడిచిపెట్టి దేవుడు మాట్లాడిన మాటకు అక్కడికి లోపడిపోయాడు ఒకేసారి పాత జీవితం మొత్తం విడిచిపెట్టాడు అన్నిటికి విడిచిపెట్టి తన పాపాలు ఒప్పుకున్నాడు తమ పాత జీవితాన్ని ఒప్పుకొని క్రీస్తు దగ్గర మరలా ఒక కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు అందుకే పౌలుకి కలిగిన ప్రత్యక్షతలు అనేకమైనవని పౌలే చెప్తాడు నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు విశేషముగా ఉన్నాయి చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మొదట కలిగిన ప్రత్యక్షతను అతను తన జీవితంలో కోల్పోవాలా ఏ రోజైతే దేవుడు అతనితో ప్రత్యక్షమే మాట్లాడాడో ఆ ప్రత్యక్షతను అతని జీవితంలో పొందుపరుచుకొని దేవుడు తనకు ప్రత్యక్షమైన విధానాన్ని బట్టి నడవడం ప్రారంభించాడు ఈ రోజు చాలా మందికి దేవుడు ఆయన తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు కానీ దేవుడు తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్న తర్వాత కూడా మరలా పాత లక్షణాల వైపు వెళ్ళటం వల్ల ఆ ప్రత్యక్షత తమ జీవితాలకు ఉపయోగకరంగా ఉండనే ఉండట్లా లేదా మరి ఒకసారి వారికి మరలా ప్రత్యక్షత కలగట్లేదు ఎందుకని దేవుడు ఈ రోజు నీతో సృతిగా సునాయాసంగా ఇదివరకు ఇట్లా మాట్లాడట్లేదు ఇదివరకు ఇలా నీకు కళలు రావట్లే ఇదివరకు ఇట్లా నీకు ప్రవచనం రావట్లా ఇదివరకు మాట్లాడిన భాష రావట్లా ఇదివరకు ఇలా నువ్వు ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నావు అంటే ఒకప్పుడు దేవుడు నీతో మాట్లాడిన మాటలను నువ్వు నిర్లక్ష్యపరిచావు గనక ఒకప్పుడు దేవుడు నీకు తను తను బయలుపరచుకున్న సంగతులను నువ్వు సరిగా పట్టించుకోలేదు గనక ఈ రోజు నువ్వు ప్రార్థన చేసేసారి నీకు ప్రత్యక్షతలు కలగనే కలగ అట్లా వెనకకు తిరిగి ఒక్కసారి చూడు దేవుడు నీతో మాట్లాడిన మాటలు ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో ఈ రోజు నువ్వు చెప్పే మాట ఆ రోజు దేవుడు మాట్లాడిన మాట నాకు నచ్చలేదండి దేవుడు నాకు సెలవు ఇచ్చిన మాటలు సరిగా నాకు అనుకూలంగా లేవండి అందుకని నా మాటలు ప్రక్కన పెట్టానండి అందుకే ఈ రోజు ఇంకా నీ జీవితం ఇలాగే ఉంది ప్రభు దగ్గర ఇప్పటికే నీ ఆత్మస్థితి ఎంతో ఉన్నతంగా వెళ్ళాలి నీ సంఘ స్థితి ఎంతో ఉన్నతంగా వెళ్ళాలి నీ కుటుంబం యొక్క పరిస్థితి యొక్క సరిహద్దులు ఎంతో విశాల పరచబడాలి కానీ ఇంకా అక్కడ ఉన్నావటే యు ఆర్ నాట్ లిసనింగ్ ద గాడ్స్ వర్డ్ ఎందుకు ఈరోజు దేవుని బిడ్డలు అనేక మంది దేవుని మాటను వినలేకపోతున్నారంటే తమ హృదయాల్లో ఉన్న మాటలే తమకు అనుకూలమైన మాటలే వినడానికి ఇష్టంగా ఉన్నారు తప్ప దేవుడు అనుకున్న మాటలు దేవుని చిత్తం ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారమైన మాటలు వినటానికి ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు సమూహాలు అంటే నీ దాసుడు అని ప్రభావ నేను సిద్ధంగా ఉన్నానో 
నువ్వు నన్ను ఎక్కడికి పంపిస్తే అక్కడికి వెళ్తా ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేస్తా ఎక్కడికి ఏ విషయంలో ఎలా ఉండమంటే అలాగూ నేను ఉండడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రవ్వా ఇదిగో నువ్వు చెప్పిన మాటల ప్రకారం నేను నడవడానికి నన్ను నేను అప్పగించుకుంటున్నాను ప్రవ్వా లీవ్ ఆల్ యువర్ కైండ్స్ నీకు సంబంధించినటువంటి నీకు నచ్చినటువంటి నీ సొంత అభిప్రాయాలను కూడా ఈరోజు ఈ సమయంలో ప్రక్కన పెట్టి దేవుడు నీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అన్న మాటల మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించు దేవుడు నీతో ఈరోజు ఎందుకని మాట్లాడలేకపోతున్నాడు అంటే ఎంతవరకు ఆయన నీతో మాట్లాడిన మాటలు నువ్వు నిర్లక్ష్యపరచావు గనక వాటిని పట్టించుకోలేదు గనక వాటిని జీవితంలో కలిగి లేవు గనక అపోసడైన పౌలు అంత గొప్ప పరిచర్య అంత గొప్ప సేవకుడు ఎలాగయ్యాడంటే అతని మార్గంలో దేవుడు తను తను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు అక్కడే తన జీవితాన్ని క్రీస్తుకు అప్పగించాడు ఆ రోజు నుంచి తన పాత జీవితం వైపు వెళ్ళలేదు కానీ క్రీస్తు నుండి తనకు కలిగిన ప్రత్యక్షత ప్రకారం తాను నడవడం ప్రారంభించాడు ఈరోజు నీకు అనేక మార్లు వాక్య ప్రత్యక్షతలు జరుగుతున్నాయి కళల యొక్క ప్రత్యక్షతలు జరుగుతున్నాయి దర్శనముల యొక్క ప్రత్యక్షతలు జరుగుతున్నాయి ప్రవ ప్రవచనం యొక్క ప్రత్యక్షతలు జరుగుతున్నాయి కానీ ఆ ప్రత్యక్షతల్లో అన్నీ కూడా నీకు నచ్చినట్టుగా లేవు అనేసరికి వాటన్నిటి కూడా ప్రక్కన పెడుతున్నావు దేవుడు నిన్ను గద్దించిన దేవుడు నిన్ను హెచ్చరించిన దేవుడు నీకు ఆశీర్వదించిన దేవుడు నీ తన చిత్తాన్ని ఏది చేసినా సరే దేవుని యొద్ద నుండి నీ దగ్గరికి ఏది వచ్చినా సరే అది ఎంతో అమూల్యమైనది చివరికి అది హెచ్చరిప హెచ్చరిక కానీ గద్దింపే కానీ అది ఏ విధమైన మాట కానీ దేవుని యొద్ద నుండి నీ దగ్గరికి ఏదైనా వాక్ వచ్చిందంటే ఆ వాక్ ఎంతో శ్రేష్టమైనది దాన్ని నిర్లక్ష్యపరచద్దు దేవుని దగ్గర ఈ సమయంలో కూడా దేవుడు సమయాన్ని పిలిచినట్లుగా నిన్ను కూడా వాక్యం ద్వారా అనేక మార్లు పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆర్ యూ ఏబుల్ టు లిసన్ నువ్వు వినగలుగుతున్నావు ఆ మాటలు నేను వింటున్నానండి కానీ ఆ మాటలు ఏవి కూడా నాకు నచ్చినట్లుగా నాకు అనుకూలంగా లేవండి దేవుని మాటలు నీకు నచ్చినట్లుగా నీకు అనుకూలంగా లేవు అంటే దేవుడు నీతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మోసేని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మోసే గొర్రెలను కాయచ్చు గొర్రెలను మేపుచ్చు తన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై మోసే నువ్వు ఏ దేశం నుండి అయితే పారిపోయి వచ్చావో ఆ దేశమునికి తిరిగి వెళ్ళు ఆ దేశానికి వెళ్ళి నా ప్రజలను బానిసత్వం నుంచి విడిపించు ఫరో ఎదుట నువ్వు నిలబడు అనగానే మోసే తన యొక్క గొర్రెలు కాచుకునే జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి తన ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి పరిగెత్తుకుంటూ ఐగు ప్రదేశానికి వెళ్ళి మో ఫరో ఎదుట నిలబడి దేవుని ప్రజలను ఐగుప్తు దేశం నుంచి విడిపించడం ప్రారంభిస్తూ వచ్చాడు ఆమెను హలలుయ అదే మోసే స్థానంలో మనం ఉంటే గనక అదేంటయ్యా నేను గొర్రెలు కాయచున్నా నేను ఈ స్థలంలో నివసిస్తున్నా దీనికి అనుకూలమైన మాటలు చెప్పు దీనికి ఉపయోగకరమైన మాటలు చెప్పు ఇదిగో నా దగ్గర ఇరవై గొర్రెలు ఉన్నాయి నాకు ముప్పై గొర్రెలు అవ్వాలి ఇదిగో నా ఇంట్లో పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాలి లేదా నా ఐశ్వర్యం ఇంకా పెరగాలి ఇదిగో ఇక్కడ జీవించే జీవితానికి అనుకూలమైన మాటలు చెప్పి ఎందుకంటే ఇక్కడే ఉంటున్నాను కదా ఈ విషయాల గురించి నాతో మాట్లాడని చెప్పేవారు మేము మనమైతే కానీ మోస అలాగ చెప్పల తన జీవితానికి తాను ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితికి పూర్తి వ్యతిరేకమైన మాటను ఏ దేశమునైతే భయపడి పారిపోయాడో మరలా అటే వెళ్ళు మరలా అదే దేశం నడిపించినప్పుడు తాను జీవించిన జీవితానికి పూర్తి వ్యతిరేకమైన మాటలు దేవుడు మాట్లాడినా సరే ఆ మాటలకు మోసే లోబడి ఆ మాటల ప్రకారం నడవడం ప్రారంభించాడు ఆమెను హలలుయ ఈరోజు నువ్వు నడవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా ప్రభు దగ్గర ఎంతవరకు నీ ఆలోచనలు నీ ఉద్దేశాల ప్రకారమే నడుచుకున్నావు దేవుని మాటలు ఆలకించడం ప్రారంభించు దేవుని నీతో పలుకుచున్న మాటల ప్రకారం నడవడం ప్రారంభించు నీకు అనుకూలంగా దేవుడు మాట్లాడకపోయినా సరే అది ఎంత కఠినముగా ఎంత భారంగా ఉన్నా సరే ఆ మాటలు అంగీకరించడం ప్రారంభించు ఆ జీవన శైలికి ఒప్పుకోవడం ప్రారంభించు ఖచ్చితముగా నువ్వు ఊహించిన దానికన్నా అడిగిన దానికన్నా మేలైన మార్గాలు గుండానే దేవుడిని జీవితాన్ని నడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆమె హలలుయ అత్తయస్సు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం నుండి ఇరవై రెండవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం ఇదిగో ఒకడు ఆయన యొద్దకు వచ్చి బోధకుడా నిత్య జీవము పొందుటకు నేను ఏ మంచి కార్యము చేయవాలని ఆయనను అడిగాను అందుకు ఆయన మంచి కార్యమును గురించి నన్నెందుకు అడుగుచున్నావు మంచివాడు ఒక్కడే నీవు జీవములో ప్రవేశింప గోరని ఎడల ఆజ్ఞలను కైకొనుమని చెప్పాను అతడు ఏ ఆజ్ఞ అని ఆయన అడుగగా ఏసు నరహత్య చేయవద్దు వ్యభిచరింపవద్దు దొంగిలవద్దు అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకవద్దు తల్లిదండ్రులను సన్మానింపము నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమింపవలను అనునవియే అని చెప్పాను యేసు దగ్గరికి వచ్చి యేసు దగ్గర నుంచి నిత్య జీవం పొందుకునేటకు ఆశపడతా ఉన్నప్పుడు ఏసు చెప్పిన మాట ఏంటంటే నీ ఆస్తి అంతటిని కూడా అమ్మి బేదలకి నన్ను వెంబడించమని చెప్పినప్పుడు ఆ యవ్వనస్తుడు అట మిగిలిన మిగుల ఆస్తి గలవాడు గనక ఆ మాట వినగానే వ్యసనపడి 
ఇక అక్కడి నుంచి యేసుతో మాట్లాడడం యేసు దగ్గర రావడం పూర్తిగా ఆపేశాడట అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడట ఎందుకని అతను అనుకున్న దానికన్నా పూర్తి విరుద్ధంగా మాట్లాడాడు యేసుక్రీస్తు ఎందుకని ఏమన్నా ఏం చేస్తున్నాడంటే చిన్నప్పటి నుంచి మంచిగా అన్ని ఆగ్ని వ్యభిచరించట్లేదట దొంగిలించట్లేదట నర్హత్య చేయట్లేదట యవనస్తుడు తల్లిదండ్రులు సన్మానిస్తా చిన్ననాటి నుంచి ఇవన్నీ చేస్తున్నాడట వీటి గురించి ఏమన్నా మాట్లాడి నన్ను మెచ్చుకుంటాడేమో అనుకుని వచ్చాడు యవనస్తుడు యేసు దగ్గరికి కానీ ఏసేమంటాడంటే నీకు ఇంకా ఒకటి కొదువుగా ఉంది ఒక పని నువ్వు చేయాలి ఏంటంటే నీ ఆస్తి మొత్తాన్ని నమ్మే భేదలకు ఇచ్చి నన్ను వెంబడించమనేసరికి ఆ మాట వినగానే అతనులో ఎక్కడ లేని ద్వేషం ఎక్కడ లేని అసహనం ఏంటి ఇలాగ మాట్లాడుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు ఈ మాట మాట్లాడాడంటే ఇది నాకు ఏ మాత్రం కూడా నచ్చలేదని చెప్పి వెంటనే అక్కడ నుండి యేసుని విడిచిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతూ వచ్చింది నిజమా ఈ యవనస్తుల్లాగా అనేక మంది జీవితాలు ఈ రోజు కూడా నడిపించబడతా ఉన్నాయి యేసు చెప్పిన మాటలు వినగానే నిజాయితీతో స్పష్టమైన దేవుడు తన ప్రణాళికను మాట్లాడినప్పుడు అనేక మంది వ్యసన పడి ఇదే విధంగా ఆయన మాటలను ఆయన మార్గాలను విడిచి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ఈ రోజు నీ జీవితం కూడా ఇలాగ ఉన్నట్లయితే జాగ్రత్త ప్రభు దగ్గర సరి చేసుకో ఈ రోజు కూడా మనం అనుకున్న మాటలు దేవుడు మాట్లాడకపోయేసరికి మన జీవితానికి వ్యతిరేకమైన లేదా దూరంగా ఉన్న మాటలు దేవుడు మాట్లాడేసరికి అమ్మో ఈ మాటలు నేను వినలేను ఇది నా వల్ల కాదు దీని ప్రకారం నేను నడుచుకోలేను ఆ స్తంభాలట ప్రార్థన చేయాలట లేదా ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలంట లేదా ఈ పని చేయాలట అమ్మో ఇది నా వల్ల కాదు రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత దేవా నాతో మాట్లాడు దేవా నాతో మాట్లాడు ప్రభా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయో నాతో మాట్లాడవేందుకు నాకు నువ్వు బయలుపరచవేందుకు ప్రభా ఒక్క దర్శనం ఒక్క కళ ఒక్క వాగ్దానం ఒక్క ప్రవర్తనం అని చెప్పి బాధపడతా ఉండి ఈరోజు ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది కనబడతారు అపోస్తుడైన పౌలు ఊరికే గొప్ప సేవ కూడా అవ్వలేదు ఊరికే అన్ని సంఘాలను కట్ల అతని జీవితంలో దేవుడు అతనికి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రత్యక్షమై మాట్లాడిన మాటలు అతని జీవితంలో పొందుకొని వాటి ప్రకారం నడిచాడు ఊరికే మోస గొప్ప ప్రవక్త గొప్ప నమ్మకస్తుడు గొప్ప నాయకుడు ఊరికి అయిపోవాలి ఏమందుకని దేవుడు పొదలో మాట్లాడేసరికి ఆ మాట కథలు లోబడి ఆ మాట ప్రకారం నడవడం ప్రారంభించాడు విశ్వాసంతో నమ్మడం ప్రారంభించాడు అతను ఉన్న పరిస్థితికి పూర్తి విరుద్ధమైన మాటలు మాట్లాడినప్పటికీ సరే పూర్తి వ్యతిరేకమైన మాటలు మాట్లాడినా సరే ఆ మాటకు లోబడి నడవడం ప్రారంభించాడు ఈరోజు దేవుడు నీతో కూడా మాట్లాడుతున్న మాటలు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం ప్రారంభించు దేవుడు చూపించిన మార్గం వైపు నడవడం ప్రారంభించు అది ఇరుకైన మార్గమే కానీ ఎడారి మార్గమే కానీ అది ఏ జీవన శైలితో కూడిన జీవితమే కానీ దేవుడు నీకు ప్రత్యక్షమై నీతో మాట్లాడుతున్న మాటకు లోబడ్డం ప్రారంభించు నీ ఆశీర్వాదము నీ దీవెని అంతే కూడా ఆ మాటలు ఆ మార్గంలోనే దాచబడి ఉంది దేవుడు సమూహలకు ప్రత్యక్షమై సమూహలను పిడిచినప్పుడు నీ దాసుడని నేను వింటున్నాను ప్రవ్వా ఎందుకని నువ్వు నాకు సెలవిచ్చిన మాటలు నేను వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఈరోజు నువ్వు నేను కూడా ఆ మాట పలకగలమా దేవుని దగ్గర ప్రభువా నువ్వు ఏమి మాట్లాడితే ఆ మాట ప్రకారం నేను నడుస్తాను నువ్వు ఏ ప్రత్యక్షత ఇచ్చినా సరే ఆ ప్రత్యక్షత ప్రకారం నేను నడుస్తాను ప్రభు నా ఇష్టము కాదు నా ఉద్దేశము కాదు నా ప్రణాళిక కాదు ఈరోజు నా 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 అనుకున్న ప్రతీది కూడా సాతాన ప్రణాళికే ప్రభువా నీ ప్రణాళిక నీ చిత్తము నీ ఉద్దేశము నీ ఆలోచనలు నీ మార్గం నా జీవితం నెరవేలనుకో ఖచ్చితముగా దేవుడు నిన్ను ఉన్నతమైన మార్గం కూడా నడిపించడానికి ప్రభు ఈరోజు సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడి వాక్యమును దీవించుని కాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి కృపగలిన దేవా మీ కొందరాలు మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ఆ రోజు సమూహాలతో మాట్లాడినట్లుగా మోసతో మాట్లాడినట్లుగా సౌలతో మాట్లాడినట్లుగా తండ్రి పౌరులతో మాట్లాడినట్లుగా అనేక మంది విషయాలు మీరు మాతో కూడా మాట్లాడుతున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు ప్రభు మీరు మాట్లాడిన మాటలు మా జీవితానికి మేము ఉన్న పరిస్థితికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ నేను మాట్లాడవు కనుక ఆ మాటల ప్రకారం మేము లోబడి నడుచుకున్న కృపను దయచండి తద్వారా నీ మహిమను నీ కృపను మా జీవితాల విస్తారంగా పొందుకునే కృపను దయచండి వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డను దీవించండి ఆశ్రదించండి పరిచయం వర్ధిలో చేయండి అనేక మందికి దీవెనకరంగా ఇటీవీ కార్యక్రమాన్ని నడిపించమని యేసునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె మరి ఒకసారి యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీలకించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా హృదయపూర్వకం అందరూ తెలియజేస్తున్నాను మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరం ఉన్నట్లయితే దయచేసి ఈ కింద కనపడుతున్న నెంబర్స్కి డైల్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా మీ సమస్యల గురించి ప్రార్థన చేయడం జరుగుతుంది దేవుడు దీవించినగాక ఆమె